வணக்கம் வெல்கம் டு தமிழ் பைபிள் வேர்ட்ஸ் சேனல் இன்றைக்கி நாம் ஜாய் அண்ட் ஹெரோன் ஷார்ட் ஃபிலிம் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஒரு குட்டி நாய் அந்த நாயோடய எஜமானன் ரெண்டு பேர் வந்து ஒரு படகில் போய் ஒரு ஏரியில் மீன் பிடிக்க போகிறாங்க இந்த படகு போயிட்டே இருக்குது ஏரியில் ஒரு பகுதியில் போய் அந்த படகை நிறுத்திட்டு அந்த எஜமானன் வந்து தன்னுடைய தூண்டிலில் ஒரு மண்புழுவை இணைச்சி தூண்டிலை தூக்கி தண்ணியில் போட்டு மீன் பிடிக்க ஆரம்பிக்கிறார் அந்த டைமில் வந்து ஒரு கொக்கு பறந்து வந்து உட்காந்து அந்த தூண்டிக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய மண்புழுவை வந்து எடுத்துகிட்டு போகிறக்காக வந்து உட்காந்துருக்கு உடனே அந்த மண்புழுவை வந்து பார்த்துட்டே இருக்குது டக்குன்னு ஒரு மண்புழுவை தூக்கிட்டு ஓடிடுது உடனே இந்த நாய் வந்து அந்த கொக்கை பார்த்து கொலைக்க ஆரம்பிக்குது உடனே இவர் எஜமானன் பின்னாடி திரும்பி இந்த நாயை வந்து அதட்டுறார் சத்தம் போடாத நான் மீன் பிடிச்சிட்டு இருக்கும்ல எனக்கு டிஸ்டர்ப் ஆகல அப்படிங்கிற மாதிரி சத்தம் போடுறார் ஆனால் அவருக்கு வந்து அந்த கொக்கு வந்து மண்புழுவை தூக்கிட்டு போனது வந்து அவருக்கு வந்து தெரியலை திரும்ப மறுபடியும் ரெண்டாவது தடவையாக அந்த கொக்கு வருது திரும்ப ஒரு மண்புழுவை தூக்கிட்டு போகுது இப்போவும் நாய் குறைக்குது இப்போவும் அவருக்கு வந்து தெரியலை திரும்பவும் நியா நாயை தான் வந்து அவர் வந்து அதட்டுறார் உடனே நாய் வந்து அமைதியாக இருக்குது மூணாவது முறையாக மறுபடியும் அந்த கொக்கை வந்து மண்புழு எடுக்க தயாராக இருக்குது இந்த முறை வந்து நாய்க்குட்டி வந்து நம்ம எப்படியும் விட்டு கொடுத்துடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தயாராக இருக்குது அந்த கொக்கு வந்து இந்த மண்புழுவை எடுக்கவும் இந்த நாய்க்குட்டி போய் அதே மண்புழுவை எடுக்குது உடனே ரெண்டு பேர்த்துக்கும் ஒரு சண்டை நடக்குது அந்த சண்டையில் வந்து கொக்கு ஒரு போ ஒரு பக்கத்தில் போய் விழுந்துருது நாய் ஒரு பக்கம் போய் விழுந்துருது உடனே இவர் வந்து போட்டில் சத்தம் கேட்கவும் இவர் திரும்பி பார்க்குறாரு அப்போ தான் அவருக்கு வந்து நிலமை புரியுது அந்த கொக்கு வந்து இந்த மண்புழு எடுக்கிறக்கு வந்திருக்கு அதனால தான் நாய் குலைச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் பக்கத்தில் இருந்த துடுப்பு எடுத்து அந்த கொக்கை வந்து விரட்டி விடுறாரு உடனே இந்த கொக்கும் பறந்து போயிடுது நாய் வந்து அப்பாடா கொக்கை விரட்டி விட்டோமே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நிம்மதியாக இருக்குது அப்படியே படகு கொஞ்சம் தூரம் போய்கிட்டே இருக்குது அப்போ பார்த்தோம்னா அந்த மண்புழு எடுக்க வந்த கொக்கு வந்து தன்னுடைய குழந்தைகளுக்கு தன்னுடைய குஞ்சுகளுக்கு வந்து மீனை கொண்டு போய் கொடுக்குது ஆனால் அந்த குஞ்சுகள் வந்து மீனை வந்து வாங்க மாட்டேங்குது அப்போ தான் அந்த நாய்க்குட்டிக்கு புரியுது ஐயோ அந்த குஞ்சுகள் வந்து மண்புழுவை சாப்பிட ஆசைப்படுது மண்புழு தான் அதுக்கு பிடித்தமான உணவாக இருக்குது அதனால தான் அந்த கொக்கு வந்து இங்கே வந்து எடுத்துகிட்டு போக வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு வந்து புரியுது உடனே அந்த நாய்க்குட்டி வந்து அந்த மண்புழு எடுத்து தன்னுடைய எஜமானம் பிடிக்க வச்சுருந்த மண்புழு எடுத்து அந்த படகு மேலே வச்சுட்டு நீ வந்து எடுத்துகிட்டு போ அப்படிங்கிற மாதிரி அது வந்து அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அதே மாதிரி அந்த கொக்கும் வந்து அந்த மண்புழு எடுத்துகிட்டு போய் அந்த குஞ்சுகளுக்கு கொடுக்குது அந்த குஞ்சுகள் மீன் சாப்பிடாத குஞ்சுகள் இந்த மண்புழுவாக அவ்வளோ சந்தோஷமாக சாப்பிடுது அந்த நாய்க்குட்டிக்கும் திருப்தியாக இருக்குது திடீர்னு அவங்க வந்து அந்த பட அந்த ஏரிக்கரையிலேருந்து வெளியே போகிறாங்க அந்த டைம் பார்த்தா இந்த நாய்க்குட்டியோட தலைமையில் வந்து ஒரு மீன் வந்து விழுது உடனே இந்த நாய் திரும்பி பார்க்கு திரும்பி பார்த்தா அந்த கொக்கு வாய் நிறையா வாய் ஃபுல்லாக மீனாக எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த படகில் வந்து போடுது நீங்கள் மீன் பிடிக்கிறதுக்காகவே வந்தீங்க உங்களுக்கு மீன் தானே வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த கொக்கு வந்து வந்து மீனை வந்து போட்டுட்டு போகுது அந்த நாய்க்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எந்த ஒரு பிரதிபலனுமே எதிர்பாராமல் செய்யக்கூடிய உதவிக்கு வந்து கடவுள் வந்து ரெண்டு மடங்காக திருப்பி தருவார் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் வந்து நமக்கு வந்து ஞாபகப்படுத்துறது இதைத்தான் பைபிளில் கூட நீதிமொழிகள் பத்தொன்பது பதினேழுல ஏழைக்கு உதவி செய்கிறவர் ஆண்டவருக்கு கடன் கொடுக்கிறார் அவர் கொடுத்ததை ஆண்டவரே திருப்பி தந்து விடுவார் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுது நம்மளால் முடிஞ்சவங்களுக்கு நம்மளால் முடிந்த உதவியை வந்து செய்வோம் இந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆசைப்பட்டிங்கன்னா இந்த ஷார்ட் ஃபிலிமோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் அப்புறம் ஃபஸ்ட் கமெண்டில் வந்து இருக்குது போய் பாருங்கள் ஒரு புது வித அனுபவமாக இருக்கும் இன்னொரு ஷார்ட் ஃபிலிம் ரிவியூவில் சந்திப்போம் வணக்கம் Thank you.